Свет — это настоящее искусство. Свет невозможно описать. Его надо видеть. Фестиваль Света ждет вас. Принимайте эстафету Света. В рамках Московского международного фестиваля Света на территории спортивного комплекса «Лужники» будет исполняться ежедневное мультимедийное шоу, посвященное истории и эволюции огня с первобытных времен до наших дней. Сценическая установка представляет собой стилизованный античный театр, предшественник нынешних Олимпийских арен. Единая огненно-световая симфония общей продолжительностью около 25 минут с участием артистов и музыкантов состоит из нескольких картин, отражающих различные исторические эпохи. Шоу начинается с эпизода, посвященного роли огня в античной мифологии. Медленно поднимаются в воздух летающие барабанщики, отбивающие тяжелый грозный ритм, переносящий нас на многие века назад. Римская империя, торжество огня, праздник огненного цирка, жонглеры огнем, светящиеся круги на арене, Гладиаторы с огненными мечами. Движение истории вперед символизирует эпизод, основанный на приемах светового театра. Средневековье в сопровождении готического оркестра исполняется масштабный постановочный номер с огненным реквизитом. Реконструированные машины Леонардо да Винчи на которых работают акробаты в оригинальных светящихся костюмах, переносят нас в эпоху Возрождения. Ударный механистичный эпизод, символизирующий наступление новой индустриальной эпохи, торжество конвейера, сопровождается динамическими световыми и видеоизображениями. Артисты, оснащенные пиротехническим и световым оборудованием, исполняют уникальный номер, символизирующий новую эпоху света, эпоху укращения электричества. Финал шоу объединяет всех участников спектакля. На арене красочное пиротехническое шоу, родившееся от того же античного пламени, что зажглось в самом начале представления. День открытия фестиваля световой и огненный спектакль сопровождается масштабным фейерверком с воды. Шоу исполняется ежедневно в циклическом режиме. Вход для москвичей и гостей города свободный. Международный московский фестиваль света. Очень необычное и мероприятие, я бы сказал, больше, чем мероприятие шоу, действия, события, если хотите. И на самом деле очень приятно, что у этого замечательного события уже есть своя история. История, которая, которая три года будет в этом году. Каждый фестиваль был наполнен особенно, своей особенностью. Я уверен, что и этот фестиваль пройдет, не будет незамеченным, действительно станет очередным событием, тем более, что история такова, она достаточно была проста, когда мэр вступил в должность, и было одно из первых совещаний, просто было всеми участниками совещания обращено внимание на то, и им подчеркнуто, что в городе не хватает того самого света. И имелось в виду, что ну, обычного, обычной подсветки, обычной, ну, понятно, да, осень, Темно как-то становится, немножечко неуютно. Площадка, которая, я считаю, что она должна на себя обратить особое внимание, это Царицына. То есть парк Горького мы традиционно с вами уже как бы и так любим, да? но мы хотим показать красоту э, ландшафтной архитектуры именно в этом месте, потому что Царицына сама по себе уникальна, а мы собрали туда э, различные виды светового дизайна, самого современного. И там будет и обязательно и э, видеомейпинг, и лазерное шоу, и э, световые, так называемые, э, сценические, модельные 
правильно они называются, конструкции и инсталляции. Достаточно сказать, что там три художника участвуют, они не режиссеры, наверное, в большей степени, а именно художники, которые покажут цветовые скульптуры, цветовые деревья, в частности, то, что совсем современное, на 12 сферах будут показаны спектакль «Теней» из света. На самом деле весь парк будет как сказочное пространство, да, Почему? Почему мы говорим «Welcome» с детьми, и там просто невозможно не, не полюбоваться этой красотой, начиная со входа, э, иди, идти по светящимся дорожкам, по светящимся мостам, вокруг этой красоты. Это не может, ну, я пока не видел живую, но то, что я посмотрел, как это все нарисовано, это не может не вызывать восхищение уже. Мы до людей доносим несколько пластов искусства. И что очень важно, что все площадки, которые будут в городе организованы, с этой точки зрения, они абсолютно свободны для доступа. То есть это, вот, знаете, как бы три вида искусства в одном флаконе сразу вот в широкие масла, в широкое потребление. Это очень-очень приятно. Это действительно красиво, это узнаваемо, это делает лицо города Москвы. И ну, вы сами понимаете, что... Качественно сделанный продукт в, в среде, вот в городской, делает ее наиболее привлекательной и, и для горожан в первую очередь, и туристов. Впервые в этом году на фестивале света у нас будет ежедневное мультимедийное шоу э, в свободном открытом доступе с участием актеров, акробатов, э, цирковых артистов, света, мэппинга, лазеров, видеопиротехники, которое будет повторяться каждый день. Вот в прошлом году мы один раз сыграли подобное шоу на закрытии, в этом году оно будет повторяться каждый день. Это такой прецедент, пожалуй, вот впервые. Расскажу несколько цифр о том, насколько оно масштабно. Вот над ним работает более тысячи человек уже почти год. 150 артистов занято в этом шоу. Более 500 единиц световой и проекционной техники, которые потребляют полтора мегаватта электроэнергии. Уникальная, огромная проекционная плоскость, порядка полутора тысяч квадратных метров со специально подготовленным видеоконтентом. Лазерные установки. В общей сложности 40 фур приехало в Лужники, чтобы обеспечить технически вот это масштабное шоу. Но дело, конечно, здесь не в технике, а в том, что Москва предоставляет вот такой подарок, такую возможность москвичам и гостям города оказаться в сердце вот этой световой, огненной мистерии городской. Второе важное, важное событие в рамках нашего фестиваля, закрытие фестиваля света, оно связано с церемонией встречи Олимпийского огня, которая будет проходить на Красной площади 6 и 8 октября. И наш фестиваль так как он не может остаться в стороне от этого события, готовит свой творческий что ли, подарок, свой, свой блог, свой сюрприз, который будет показан в рамках церемонии встречи Олимпийского огня 8 числа. Он будет завершать этот праздник и будет являться завершением фестиваля света.